বয়স থাকে সবার আমার আপনার যারা দেখছেন সবার একটা বয়স থাকে কৈশোরের বয়স বয়সটা খুবই আনন্দের যার কৈশোর স্বর্ণালী বলা হয় যে তার ভবিষ্যৎ তারুণ্য তার যুব বয়স তার বৃদ্ধ বয়স পুরো বয়সটাই আসলে স্বর্ণালী হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু যদি অন্য কিছু হয় তাহলে সেটি ও একেবারে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত টানে মানুষ দর্শক নতুন অনুষ্ঠান হে তরুণ তুমি বড় হচ্ছ তরুণ দিনে অনুষ্ঠান দর্শক আমাদের দেশের চার কোটি উনষাট লক্ষ আমাদের তরুণ সমাজ আছে যারা নিজেদের মানসিক তাদের যৌন স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্য তাদের অধিকার এগুলো বিষয়ে তার কিছুই জানে না অথচ এত বড় একটি জনগোষ্ঠী তারা নতুন প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্ম তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই বিষয়ে যে তাদের যে জানার বিষয়ে কম সেটি জানবার জন্যে আমাদের আজকের এই নতুন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে হে তরুণ তুমি বড় হচ্ছ এই বিষয়ে আজকের অতিথি যারা আমার সঙ্গে আছেন আমার বাম দিকে আছেন সামিয়া ফ্রিন প্রকল্প পরিচালক নারীপক্ষ একদম সর্ব ডানে যিনি আছেন শুভ্র চুলে যিনি আছেন বসে ডক্টর আলতাফ হোসেন তার পাশে আছেন সাতিল মাহমুদ আর আমার সর্ব বায়ে যিনি আছেন সবুজ রঙের একটি শাড়ি পরা আছেন জামদানি তিনি জয়িতা হোসেন তিনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটা সহযোগী হিসেবে থাকবেন আমি যেগুলোতে পারবো না সেগুলোতে উনি পারবেন আমি যেগুলোতে পারবো তিনি সেগুলোতে পারবেন না এই হচ্ছে কি বিষয় দর্শকদের আমরা চলে যাই যে আমাদের আজকের বিষয়ে আমরা যে যাদের নিয়ে আলোচনা করব আমরা সেই বিষয়ে কি প্রশ্ন করতে পারি আমি জয়িতাকে একটু জিজ্ঞাসা করব জয়িতা হাসানকে জয়িতা আমরা কোন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পারি অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমরা মনে হয় আমাদের দেশে যে যৌন প্রযোজন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যে ধরনের কুসংস্কারগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে যদি আমরা আরেকটু আমাদের তরুণদের কাছ থেকে জানি যেহেতু এটা তরুণদের একটা প্রোগ্রাম তাহলে আমরা সাতিলকে দিয়েই শুরু করতে পারি হ্যাঁ দর্শক আমরা সাতিল কিন্তু শুরু করবো তার আগে একটি কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু সেই জায়গাটি আর নেই আমাদের অনেক আগে যেতে ছিল আমরা স্বাস্থ্য প্রজনন যৌন বিষয়ক আলোচনা সেক্স এডুকেশন এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মুখ খুলতাম না বাবা মার কাছে কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের সঙ্গে করে তারা তাদের মাসিক নিয়ে কথা হলে বাবাকে বলে যে তুমি স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে এনে দাও সো শুরু হয়েছে আমরা চাই যে আরও বেশি যেন হওয়া শুরু হয় সহজ হয় তার কারণ এই বিষয়ে যে এই রোগগুলো হয় সেগুলো একটুখানি কঠিন রোগ আমরা চাই যে তরুণ সমাজ এ থেকে পরিত্রাণ পাক আমরা তাহলে সাথীর কাজে যাচ্ছি আমরা যদি আসলে তরুণদের বা আমাদের আশেপাশে যে কুসংস্কার আছে সেক্স এডুকেশন নিয়ে সেটা নিয়ে যদি কথা বলা শুরু করে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে তো তার মধ্যে আমি যদি দু তিনটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নিয়ে আজকে কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কম্প্রিহেন্সিভ সেক্স এডুকেশন আমাদের সমাজে কালচারালে কালচারালি প্লাস কারিকুলামে মানে আমাদের স্কুলে এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে আমরা যদি কম্প্রিহেন্সিভ সেক্স এডুকেশন না আনি তাহলে আমাদের কোথায় কোথায় সমস্যা দেখা যেতে পারে এবং সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে বা সাচু ভাই যেটা বললেন যে আমরা এখন বাচ্চাদেরকে দেখছি যে বাবা মার সাথে এগুলো নিয়ে ওপেনলি আলাপ করছে কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা গণ্ডির মধ্যে আমরা যে আমরা যারা আনফর্চুনেটলি যারা প্রিভিলেজড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি তারাই কিন্তু বাবা মার সাথে মাসিক নিয়ে আলাপ করতে পারি বা বিভিন্ন ধরনের সেক্স এডুকেশন নিয়ে কথা বলতে পারি বাট দ্যাট ডাজ নট রেপ্রেজেন্ট দি এন্টায়ার ইউথ পপুলেশন অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে যে ইউথ পপুলেশন আছে তারা মোস্টলি গ্রামে আছে বা অন্য স্কুলে আছে যেখানে এটা সচরাচর মা বাবার সাথে তো দূরের কথা বন্ধু বান্ধবরাও কথা বলতে পারে না এবং সেটার জন্য যে প্রবলেম হয়ে থাকে ইউথদের মধ্যে যে নিজের শরীর সম্পর্কে তাদের একটা গ্যাপ থাকে নলেজ গ্যাপ থাকে যে শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে বা বয়স সন্ধিকালে তারা যেসব চেঞ্জেসদের মাধ্যমে অ্যাডাল্ট হুডে পা দেয় দে আর কমপ্লিটলি আনওয়্যার যে তাদের শরীরের সাথে কি হচ্ছে বা মানসিক কি কি পরিবর্তন পরিবর্তন আসছে এটা একটা সমস্যা এবং সেকেন্ড যেটা প্রবলেম যে কম্প্রিহেন্সিভ সেক্স এডুকেশন না হলে সেটা হচ্ছে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্সটা বেড়ে যায় তার মানে আমি যদি নাই জানি বা এটা নিয়ে কথাই না বলতে পারি যে আমার শরীরের সাথে যদি খারাপ কিছু হয়ে থাকে আমি যদি আমার টিচার বা প্যারেন্টস বা স্কুলে ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার না করতে পারি সেটা কিন্তু জিবিভি যেটা জেন্ডার বেস ভায়োলেন্সকে আরও উৎসাহিত করে পারপেটেটারদের আরও উৎসাহিত করে এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রবলেম 
আর থার্ড কুসংস্কার যেটা যে কমপ্রিহেনসিভ সেক্স এডুকেশনকে আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে হাউ টু হ্যাভ সেক্স এডুকেশন মোটেও তা না বাট অফকোর্স ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট হাউ টু হ্যাভ সেক্স যেরকম আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে স্কুলগুলোতে যখন আমরা এই সেক্স এডুকেশন নিয়ে কথা বলতে যাই টিচাররা বলে যে আমাদের তরুণ সমাজকে তো নষ্ট করে দিচ্ছে এতে ওরা আরও ব্যাদব হয়ে যাবে এই কথাগুলো আমরা খুব শুনতে পাই কেন আমাদের দেখেছি আমরা আমাদের বড় বন্ধুদের কাছে শুনেছি বা আমরা নিজেও দেখেছি কো এডুকেশনে দেখেছি যে সাত নম্বর পরিচ্ছদ হয়তো লেখা আছে যে সেখানটা যৌন বিষয়ক কথা আছে সেটা হয়তো স্যাররা বলেন মফিজ স্যার বলেন যে সাত নম্বর পরিচদ এটা বাসা থেকে পড়িয়া আসিও ওটা পড়ে না অথবা স্টেপল করে দেয় কিন্তু বাসাতেও কিন্তু পড়ানো হচ্ছে না না বাসাতেও যে পরিবারের যে জায়গাটা মনে করবেন সেই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে যে আপনি যেটা বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তা না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গল্প সাহিত্যে সাহিত্যের একটা বড় ভূমিকা আছে পত্রিকা বা মিডিয়ার একটা বড় দায়িত্ব আছে আসলে যে এই জায়গাগুলোতে একটু সহজ করে দেয় ফুলফিল করা ছেলে এবং মেয়ে রিগার্ডলেস অফ জেন্ডার এটা কিন্তু সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা যেহেতু সেক্স এডুকেশন নিয়ে কথা বলছি না আমরা আমরা ভাবি যে শুধু মেয়েদের সাথেই যৌন হয়রানি হয়ে থাকে এটা কিন্তু ছেলেদের সাথেও হয়ে থাকে আসলে যদি এমন একটা দুনিয়া থাকতো যেখানে যৌন হয়রানি বলতে কিছু হচ্ছে না তাহলে আর সেক্স এডুকেশন নিয়ে আমরা নারীবাদীরা অ্যাটলিস্ট আজকে এত মাথা ঘামাতাম না কিন্তু যেহেতু আমাদের বাচ্চারা আনসেফ এবং তাদেরকে ওই জায়গাটাও আমরা করে দিচ্ছি না যে তারা যেন এসে কথা বলতে পারে এটা বেড়েই যাচ্ছে দিনকে দিন আর স্কুল যেটা বললাম যে স্কুল একটা বড় রোল প্লে করে কারণ একজন বাচ্চা আট থেকে দশ ঘন্টা থাকে কিন্তু স্কুলে এবং স্কুলেই তারা অনেক কিছুর অনেক কিছুর এক্সপোজার হয় অনেক এডুকেশন নিয়ে তারা জানতে পারে কিন্তু এই যে বড় জিনিসটা তাদের শরীর তাদের কি কি পরিবর্তন হচ্ছে এত বড় একটা গ্যাপ তারা বড় হচ্ছে এই বড় একটা গ্যাপ নিয়ে এবং তারা যত বড় হচ্ছে গ্যাপটা আরও বড় হয়ে যাচ্ছে কারণ অফকোর্স তারা একদিন তাদের ফিজিক্যাল রিলেশনশিপস হবে কিন্তু দে উইল বি কমপ্লিটলি অ্যাওয়ার যে তাদের শরীরের সাথে কি হচ্ছে বা এখন কি করতে হবে তারপরে তার তাদের মেবি প্রেগনেন্সি হবে তাও তারা জানতে পারবে না যে তাদের কি করণীয় এবং কি করা উচিত না বা তারা লিগাল অ্যাবর্শনও করতে পারে এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা উইদাউট এনি নলেজ আমরা এরকম অ্যাডাল্টদেরকে তাছাড়াও কিন্তু আমার যেটা মনে হয় স্যার সাথে সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য মানে প্রজননের যা শিক্ষাটার যদি নাও থাকে বা সেক্সুয়াল এডুকেশনে যদি না থাকে তাহলে যেটা হয় যে আমার শরীরের তো অনেকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তো আসলে সেক্সের সঙ্গে জড়িত এইটি কিন্তু ভুলভাল কিছু হয়ে গেলে এটি যেই সংক্রামক ব্যাধি হয় সেটি কিন্তু অনেক কঠিন করতে চাচ্ছি আপনার সাথে সেটা হচ্ছে যে প্রিভিলেজড সেকশন কোনো না কোনোভাবে তথ্য পাচ্ছে পরিবারে কেউ উদার মনের থাকলে তারা আসলে বাচ্চাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করে কিন্তু আপনি যেটা মেনশন করেছেন যে রুরাল এরিয়াতে বা গ্রামীণ জনপদে দেখা যাচ্ছে যে বাবা মাও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারা জানেই না এ ব্যাপারে কিছু শিক্ষকরাও পর্যন্ত জানে না যার ফলে গ্রামীণ জনপদের যে অ্যাডাল্ট সেন্টার আছে কিশোর কিশোরী আছে তারা খুবই অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে এবং রিসেন্টলি একটা সার্ভে হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডালসেন্ট ওয়েলফ ওয়েলবিং সার্ভে এবং সেখানে দেখা গিয়েছে যে যারা আনমেরিড অ্যাডালসেন্ট গার্ল তাদের মধ্যে তিরিশ ভাগ মেনস্ট্রেশন শুরু হওয়ার আগে শুনেছে সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত কোনো জ্ঞান তাদের নেই আমাদের দেশে মাসিকের গড় বয়স বারো পয়েন্ট আট বছর তার মানে হচ্ছে যে আপনার বারো পয়েন্ট আট বছরে প্রায় তেরো বছরের সময় মাসিক হয় এবং সে আনপ্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ মানে আকাশ থেকে পড়ে সে বিস্মিত হয়ে যায় যে তার এই পরিবর্তন কেন হলো অনেকে কান্নাকাটি করে আমি দেখেছি যখন তথ্য থাকে আমি যদি এটার সাথে একটা অ্যাড করতে চাই এরকম অনেকেই আছে যে মনে করে তার ক্যান্সার হয়েছে সে কান্নাকাটি করে এবং অনেক দিন মরে যাবে এগুলো নিয়ে ভয়ভীতি নিয়ে এক সপ্তাহ সে টানা বাবা মাকে বলে না কাউকে বলে না এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয়তো আমি সাতিল ইভেন স্বামীর আপার মতো মানুষটা আমরা করেছি জি তো এই জন্য এই সম্পর্কে তথ্য দেয়া খুবই জরুরি তাদেরকে প্রিপেয়ার করা খুবই জরুরি এবং তাদেরকে মানসিক যে স্বাস্থ্যের কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যেরই একটা পার্ট স্যার এটা কারা জানাবে না জানাবে এই জন্য অনেক এজেন্সি আমার দেশের তো আশি ভাগের বেশি মানুষ রুরাল এরিয়া এই জন্য বিভিন্ন কাজ হচ্ছে কিন্তু এক হচ্ছে যে আমি সরকার থেকে শুরু করি 
সরকারি কিছু কার্যক্রম আছে সরকার স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম করেছে সরকার কিন্তু অ্যাডলসেন্ট হেলথ অ্যাডলসেন্ট কর্নার করেছে সেই অ্যাডলসেন্ট কর্নারগুলোতে কিন্তু অ্যাডলসেন্টরা আসলে তাদেরকে এ সম্পর্কে বলার কথা তারপর এনজিওগুলো কাজ করছে বাংলাদেশে যে হেলথ স্ট্র্যাটেজি হয়েছে দু থেকে দু সন পর্যন্ত সেখানে কিন্তু সরকারের চারটি বিষয়ে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ যে তারা এই চারটা বিষয়ে সেবা দিবে একটা হলো রিপ্রোডাকটিভ হেলথ তারপর হলো ভায়োলেন্স মিটিগেট করবে ভায়োলেন্স যাতে না হয় অ্যাডাল্ট সেন্টের ক্ষেত্রে এবং নিউট্রিশন তারা দেখবে এবং আর একটা হলো মানসিক স্বাস্থ্য বারোশো তেপ্পান্ন চুয়ান্নটা অ্যাডাল্ট সেন্ট হেলথ কর্নার হয়েছে এ যাবৎ বেশি হয়নি সেখানে যারা তথ্য দেওয়ার কথা তারা পিয়ার না তারা অ্যাডাল্ট সেন্টের সমবয়সী নয় তারা যে কোনো একজন লোক ওখানে যার বয়স বেশি তার কাছে অ্যাডাল্ট সেন্টার যাচ্ছে না এ ধরনের কিছু গ্যাপ আছে এই তথ্যগুলো ওখানে দিয়ে এবং সবচাইতে বড় মাধ্যম হল স্কুল স্কুলের মাধ্যমে আমাদের তথ্যগুলো দিতে হবে কারণ এখন এনরোলমেন্ট ইজ ভেরি হাই ইন স্কুল এবং এখানে হাই স্কুলে দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি এখন প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ক্লাস ফোর থেকে এটা শুরু করা উচিত আমি আপনার যদি জানতে চাই যে আমরা আরও ইনোভেটিভ ভাবে কিভাবে করে এটা নিয়ে কাজ করলে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারব গভর্নমেন্টের অনেক পলিসি প্রোগ্রাম কিন্তু অনেক প্রোগ্রেসিভ আছে যেমন হেলথ যে যে যেটা হলো যে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজি যেটা দুই ছিল সেটা এখন দুই থেকে দুই পর্যন্ত আরও যুগোপযোগী করা হয়েছে আপডেটেড এবং আমরা যদি দেখি যে পপুলেশন পলিসিতে অনেক ইয়োদ্ধের কথা বলা আছে পজিটিভ ওইতে এবং এবং কিন্তু এটা অনুযায়ী গভর্নমেন্ট যেটা বললো যে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ করোনার যেটা করেছে বারোশোর উপরে আছে প্রতি বছর গভর্নমেন্টের একটা অঙ্গীকার আছে দুইশো করে সারা বাংলাদেশে দুইশো করে এই এই সেন্টারগুলো বাড়াবে এবং একটা ইউনিয়নে কম একটা উপজেলায় কম পক্ষে দুইটা ইউনিয়নে এই সার্ভিসটা থাকবে শুরুটা হয়েছে যেখানে গ্যাপটা হচ্ছে যে শুরুটা হলো কিন্তু এটার একটা মনিটরিং সিস্টেমটা নাই এবং মনিটরিং সিস্টেমটা যতক্ষণ পর্যন্ত না থাকে এবং যখনই বলা হলো যে ইয়োদ্রা ওখানে যদি ইয়োদ্দের সাথে বা অ্যাডোলেসেন্টরা অ্যাডোলেসেন্টদের সাথে কথা বলতে পারলে পেয়ার গ্রুপ হলে অনেক ভালো হয় কিন্তু গভর্নমেন্টের যে ফ্রন্ট লাইন সার্ভিস প্রোভাইডার যারা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে আছে তাদের ওরকম পর্যাপ্ত ট্রেনিং করানো হয় না ট্রেনিং না করানোর না করার জন্য তারা জানে না যে কোন কৌশলে এই কিশোর বা কিশোরীর সাথে আমি কথা বলবো গভর্নমেন্টের যে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ যে কার্যক্রমগুলো আছে সেটার কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি আছে কিভাবে তারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেখানে কিন্তু আছে দুই ভাগ একটা ভাগে আছে কিভাবে একজন অ্যাডোলেসেন্টকে রিসিভ করবে ওই হেলথ সেন্টারে এবং খুবই সুন্দরভাবে লেখা স্বাগত জানাবে রেজিস্টার করবে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনবে সেটাকে লিপিবদ্ধ করবে প্রয়োজনে সেখানে রেফার করবে এরকম আছে আরেকটা জায়গার আছে কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ ওই ওই গাইড গাইডলাইনে কিন্তু আছে খুবই পরিষ্কার যে কমিউনিটিতে যারা গেট কিপার আছে যেমন বাবা মা শিক্ষক রাজনীতিবিদ এবং যারা ওখানে ধর্মীয় গুরু আছে তারাও এই বিষয়টা সম্পর্কে জানবে তাহলে তারা তাদের এলাকায় এই ছেলেপেলেগুলোকে হেলথ সেন্টারে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আন্ডারে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় কিন্তু ক্লাসগুলো করা হচ্ছে এলাকায় উঠান বৈঠক করা হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু পর্যাপ্ত না আর আমি মনে করি এনজিওরা করবে এনজিওরা কিন্তু আমরা যারা কাজ করছি প্রজেক্ট বেস প্রজেক্ট আছে কাজ করছি চলে আসতেছি কিন্তু এটা সরকারকে নিতে হবে দায়িত্ব আমরা জানি যে এই দেশটায় বহু কিছু আছে সাধারণ মানুষরা সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে হয়েছে এই দেশ অর্জন হয়েছে মানুষজন যখন ওন করে এটা শুধুমাত্র আমি কোনো একটি কাজের জন্য নটা পাঁচটা করলাম তাহলে হবে না আমরা যদি কর্পোরেট অফিসগুলোকে আনতে পারি আমরা যে মিডিয়াগুলো আনতে পারি যে তাদের বিষয় আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে সো সেরকম জায়গা থেকে যদি তারা কি করে যদি আপনার কাছে প্রশ্ন যে আসলে এইটি আরও দ্রুত কিভাবে ছড়াবে ছড়াতে শুধুমাত্র সরকার যদি এটি দায়িত্ব নেয় তাহলে হয়তো কাজটার পরিপূর্ণতা পাবে না কারণ সরকার নিজের মতো করে সে চেষ্টা করছে আমাদেরও সেটার সাথে একসাথে কাজ করতে হবে যেরকম থিয়েটার একটা অনেক ভালো একটা উপায় যে থিয়েটার দিয়ে নাটক দিয়ে আমরা রেডিও দিয়ে এই মাধ্যমগুলো কিন্তু অনেক আগে থেকেই নব্বই আশি দশক থেকেই কিন্তু আমরা ব্যবহার করে আসছি এইটা ব্যবহার করে কিন্তু আমরা খুব গ্রাসরুটে খুব সহজে মানুষকে কথাগুলো বোঝাতে পারি যেটা হয়তো আমরা নীতি আইন এগুলো দিয়ে 
গ্রাসরুট লেভেলে মানুষদেরকে বোঝাতে পারব না হয়তো আমরা এই কথাগুলো বুঝি কিন্তু তারা তো এটা বুঝবে না তারা বুঝবে যে আমরা কিভাবে তাদেরকে সহজভাবে লেমেন ওয়ার্ডসে আমরা কিভাবে করে তাদের কাছে তথ্যটা পৌঁছাচ্ছি থিয়েটার একটা ভালো জিনিস সিএসসিতে আমাদের এখন আমাদের স্কুলে পড়াচ্ছে আমাদের স্কুলে অলরেডি পড়াচ্ছে কিন্তু পড়ানোর মধ্যে যে গ্যাপটা আছে আমাদের বইগুলোতে আমি রিসার্চ করে দেখেছি আমাদের বইগুলোতে তথ্যগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের যে শিক্ষকরা আছেন তারা আসলে প্রপার ট্রেনিং পাচ্ছেন না যেহেতু প্রপার ট্রেনিং পাচ্ছে না সেখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে যে তারা এখনও এই টপিকটা নিয়ে পড়াতে কমফোর্টেবল ফিল করছে না যখনই কমফোর্টেবল ফিল করছে না তাহলে আসলে বইয়ের মধ্যে থাকলে তো সেটা পরিপূর্ণতা পাবে না ইমপ্লিমেন্টেশন প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন তো হচ্ছে না এখানে আমাদের মনে হয় কিছু কিছু গ্যাপ আছে যেগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করে আমরা যারা আছি আমরা এনজিও কর্মী বলি অথবা আমরা গভর্নমেন্টের বাইরে যারা কাজ করছি উন্নয়ন কর্মী বলি আমাদের নিজেদেরকে তারা হয়তো টিচারদেরকে কিভাবে ট্রেনিংয়ের জন্য সাপোর্ট দেওয়া যায় গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের কাজ করবে কিন্তু আমরা উন্নয়ন কর্মী হিসাবে কিভাবে তাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি কিভাবে সাপোর্টগুলো দিতে পারি যেরকম আমাদের মধ্যে আরেকটা আমরা চিন্তা করছি একটা ব্যাপার যে আমরা ইউটিউবে কিভাবে করে টিচারদেরকে শিখন পদ্ধতিতে আমরা তাদেরকে তাতে আমাদের কস্ট ফ্রেন্ডলিও হবে পাশাপাশি এটা সাস্টেনেবিলিটিও থাকবে এটা টেকসই হবে যে যখনই টিচাররা বাধা পাচ্ছে কোনো কিছু কথা বলতে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে তখন তারা ওই ইউটিউব চ্যানেলটা দেখে অথবা ওই জিনিসটা দেখে তারা বুঝতে পারবে যুক্ত করতে চাই যেহেতু আমার সহযোগী জয়িতা জয়িতার সহযোগী আমি কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন সারা পৃথিবীতে তার পদচারণা করার পরে পাল্টে গেছে পৃথিবী যেই জন্য আমরা এখন বলছি নতুন পৃথিবী এবং এই নতুন পৃথিবীতে একটা সুন্দর আরেকটা পৃথিবীর জন্ম নিয়েছে নেট দুনিয়া যেটি আরও বেশি ভয়ঙ্কর আমাদের তরুণদের জন্য আমাদের কিশোরদের জন্য যেটি বলছিলেন সামিরা যে না কিশোর কিশোরী জায়গাটা সেটি যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই রকম যে আমরা আমাদের পরিবার থেকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের সমাজ থেকে আমাদের নাটকের যেটি বলছিল জয়িতা আমি বলবো মুভি থেকে আমাদের ওয়েব ফিল্মে এই যে যারা লেখকরা আছেন কাহিনীকাররা আছেন ডিরেক্টর আছেন তারা যদি এই জায়গায় একটু দায়িত্ব নিয়ে যদি একটুখানি যেটি হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনার জায়গাটা কিন্তু কখনো কখনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নাট্যকাররা সিনেমা যারা তৈরি করেন তারাও কিন্তু এই জায়গাগুলো অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটা যদি না হয় তাহলে আমরা একটা ভয়ঙ্কর রূপের দিকে যাব যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্য প্রজনন বিষয়টি আমরা জানি না আমরা যৌন শিক্ষা সম্পর্কে জানি না আমাদের অধিকারটা কি জানি না এবং এটি আমার এখনই জানা দরকার এখনই আমার এটি পাওয়া দরকার এই জ্ঞানটা আমার হীন হিসাবে আমি যদি সামনে এগিয়ে যাই এটা অনেক বেশি রিস্কি সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে দর্শক যে আমাদের সবার যারা আমাদের ধনিক শ্রেণী যারা আছেন আমাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী যারা আছেন আমাদের দেশকে অনেক উন্নত জায়গায় নিয়ে গেছেন যারা দেশকে ভালোবাসেন যারা পরবর্তী প্রজন্মকে ভালোবাসেন তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে যে আপনারাও যদি কিছু আপনাদের সামাজিক দেবতার জন্য আপনাদের একটা ফান্ড থাকে সেইখানটা যদি আপনারা নতুন নতুন করে প্রচারণের জায়গাটা গণমাধ্যমে টেলিভিশনে পেপারে ওয়েব সিরিজ নতুন যে কথাটি বললেন যে ইউটিউবে ওয়েব সিরিজে এরকম যদি আসে তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের ওয়েলবিংয়ের জন্য একটা জিনিস খুব নেগলেক্টেড সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুলগুলোতে বিশেষ করে মেয়েদের কোনো ভালো টয়লেট নেই এবং যেখানে তারা চেঞ্জ করতে পারে এবং দেখা যাচ্ছে যে মাসিকের সময় চব্বিশ পার্সেন্ট মেয়েরা একদিন স্কুলে যায় না বা আরও বেশি মেয়েরাই দুই দিন স্কুলে যায় না তো এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হলে আমি মনে করি যে কর্পোরেট সেক্টর যারা প্রাইভেট সেক্টর আছে তারা কিন্তু এখানে অবদান রাখতে পারে তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং কমিউনিটিকে আমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে কমিউনিটি একটা স্কুলে একটা টয়লেট মেয়েদের জন্য করে দিতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু সেই জায়গা তাদেরকে মোটিভেট করার মতো তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলার মতো লোকের অভাব বলেই বোধ হয় এটা হচ্ছে না তা নাহলে একটা ইউনিয়নের বাজেট থাকে কিন্তু সেই ইউনিয়নের বাজেট থেকে একটা ইউনিয়নে যে কয়েকটা হাই স্কুল আছে বা প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে কিন্তু এই টয়লেট স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট করে দেওয়া সম্ভব মেয়েদের জন্য এবং তারা করছে কি যে পানি খায় না মেয়েরা পানিও খায় না যে বাথরুম যেতে হবে এই জন্য তারা কিন্তু ডিহাইড্রেশনের শিকার হচ্ছে তারা কিন্তু একদম আর্লি এই যে স্টেজে তাদের স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ করছে আমাদের কে সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের দরকার আসলে আমাদের 
সাধারণত যে গ্রামে যতগুলো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্কুল আছে মেয়েদের স্কুল ছেলেদের স্কুল শুধুমাত্র মেয়েদের জায়গাটা আমরা ভাবছি তা না ছেলেদের জায়গা ভাবতে হবে দর্শক আমার কিশোর বয়সে আমারও পরিবর্তন হয়েছে বারো প্লাস বয়সে সো ওই জায়গাগুলো তো আমিও জানিনি আমরা চাই যে আমাদের সঙ্গে সারা দেশের মানুষ সরকার তো আসছেন বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে আসবেন আমরা চাই আমাদের দেশের পরিবর্তন আমরা করব আমাদের যেমন আমাদের ব্রিজটি আমরা তৈরি করেছি তেমনি করে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক যে কিশোর কিশোরীরা আছে তাদের জন্য আমরা প্রতিটা স্কুলে মডার্ন টয়লেট তৈরি করব এবং আমরা আসলে আমাদের জন্য আমরা এই পাশে দাঁড়াবো সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন অবশ্যই আপনার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে বন্ধুর মতো মিশে সমস্ত কথা জানবেন এবং বলবেন